குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பார்த்திங்கன்னா ஓஆர்லேருந்து ஓல்டு கொஸ்டின் பேப்பர் ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்திங்கன்னா த நம்பர் ஆஃப் நான் பேசிக் வேரியபிள்ஸ் இந்த பேலன்ஸ்டு ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளம் வித் ஃபோர் ரோஸ் அண்டு ஃபைவ் காலம்ஸ் இப்போ அவங்க என்ன கேட்டுறாங்கன்னா நான் பேசிக் வேரியபிள்ஸ் இந்த நான் பேசிக் வேரியபிள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா பார்த்திங்கன்னா இப்போ நீங்கள் வந்து இதை வந்து எம்னு வச்சுக்கோங்க இதை வந்து என் ரோ வந்து என் எம்மு காலத்தை வந்து என்ன வச்சுக்கோங்க ஃபார்முலா தெரியுங்களா எம் இன்டு என் மைனஸ் எம் ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இதுதான் ஃபார்முலா அப்போ பார்த்திங்கன்னா என்ன வருங்களா ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் நைன் நைன் மைனஸ் ஒன் அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி மைனஸ் எயிட் ஆன்சர் டுவெல் அப்போது இதில் பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ தான் ரைட் ஆன்சர் ஃபார்முலா மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பேசிக் வேரியபிள் கேட்டாங்கன்னா ஃபார்முலா வந்து எம் இன்டு என் மைனஸ் எம் ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இதுதான் ஃபார்முலா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளம் இஃப் த காஸ்ட் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் இஸ் சிஐஜி எம் கிராஸ் என் தட்ஸ் ஓகே த சொல்யூஷன் ஆஃப் நான் டிஜெனரேட் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நான் டிஜெனரேட் இஃப் த நம்பர் ஆஃப் அலோகேட்டட் செல்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இதை நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களா நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது தெரியும் எம் ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் allocations இதான் வந்து அல்காரிதம் மாடிஃபை டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து அல்காரிதம் செகண்ட் ஸ்டெப்பே இதுதான் நான் டிஜனரி கண்டிஷன் இதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணால் தான் நம்ம ஃபர்தர் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கே போக முடியும் ஸோ தட் நெக்ஸ்ட் இனி ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளம் இஃப் த காஸ்ட் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் இஸ் சிஐஜி ஓகே ஏஐ அண்ட் பிஜே ஏஐ இண்டிகேட்ஸ் சப்ளை பிஜே இண்டிகேட்ஸ் டிமாண்ட் தென் இட்ஸ் டு பி அன்பேலன்ஸ்ட் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா பேலன்ஸு கேட்கல இஸ் செட் டு பி அன்பேலன்ஸ் எப்போ இது அன்பேலன்ஸ் அப்போ அன்பேலன்ஸ்னா ஏஐ இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு பிஜே இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாதான் இது இது அன்பேலன்ஸ் பேலன்ஸ்னா ஈக்குவல் அன்பேலன்ஸ்னா நாட் ஈக்குவல் அடுத்தது எ ஃபீசபிள் சொல்யூஷன் டு எ எம் கிராஸ் என் இதாவது ரோ எம் காலம் என் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளம் கண்டைன்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி எம் ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் நான் நெகட்டிவ் அலோகேஷன்ஸ் இருக்குமா இதில் நோ மோர் தென் எம் ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் நான் அலோகேட்டிவ் நெகட்டிவ் செல்ஸ் இருக்குமா லெஸ் தென் எம் ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் நான் நெகட்டிவ் அலோகேஷன் இதை பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆன்சர் பி தான் இதுக்கு ரைட்டான ஆன்சர் நோ மோர் தென் எம் ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் நான் நெகட்டிவ் அலோகேஷன்ஸ் ஆப்ஷன் பி அடுத்தது இந்த ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளம் வித் எம் ஆரிஜன்ஸ் அண்ட் என் டெஸ்டினேஷன்ஸ் எம் ஆரிஜன்ஸ் என் டெஸ்டினேஷன்ஸ் கேன் ஹாவ் அட் மோஸ்ட் டேஷ் ஆக்குபைட் செல்ஸ் நம்மளுடைய சொன்னது எம் ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் எம் ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் ஆக்குபைட் செல்ஸுக்கு அந்த அல்காரதம் நீங்கள் தெரிஞ்சிருந்தால் ஈஸியாக போட்டுலாம் அப்புறம் என் நம்பர் ஆஃப் பேசிக் வேரியபிள் நம்பர் ஆஃப் என்ன கேட்டுறாங்க பேசிக் வேரியபிள் பேசிக் வேரியபிள் என்ன ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளம் இஸ் வாட் பேசிக் வேரியபிள் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா இதுதான் எம் ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இதுதான் என்னென்னா டு ஃபைண்ட் த வாட் வேரியபிள் பேசிக் வேரியபிள் அங்கே முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் நான் சொன்னது நான் பேசிக்ஸ் இதுதான் கேட்டுருக்காங்க பேசிக் வேரியபிள் இதுதான் நம்மளுக்கு ஃபார்ம் அடுத்தது இங்கே பாருங்கள் ஏதாவது இது ஒரு இயரில் கேட்ட கொஷின் அதே கொஷினை கொஞ்சம் ட்விஸ்ட் பண்ணி வேற மாதிரி கேட்டுருங்க மாற்றி மாற்றி இந்த கொஷனே வந்திருக்க ஒரு இயர் அடுத்த வருஷம் அதான் ரெண்டு கொஷின் எழுதிருக்கேன் சார் ரெண்டு ரிப்பீட்டேஷன் சொல்லாதீங்க ஏன்னா இதே ரிப்பீட்டேஷன் தான் ஆயிருக்காங்க ஒரு வருஷத்தில் எந்த மாதிரி கேட்டிருக்காங்க இன்னொரு வருஷத்தில் எந்த மாதிரி கேட்டிருக்காங்க மாற்றி மாற்றி கேட்டிருக்காங்க இந்த எம் கிராஸ் என் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளம் த நம்பர் ஆஃப் பேசிக் வேரியபிள் அதுதான் எம் ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் எம் ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் அதாவது நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் ப்ளஸ் நம்பர் ஆஃப் காலம் மைனஸ் ஒன் புரியுதுங்களா அதனால் என்னது ரெண்டும் ரிப்பீட் பண்ணிருக்கீங்கன்னு கேட்காதீங்க எந்த மாதிரியும் கேட்குறாங்க எந்த மாதிரி அப்படி மாற்றி மாற்றி கேட்குறாங்கிறதுக்காக நான் உங்களுக்கு எழுதியிருக்கேன் அடுத்தது இந்த ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளம் த காஸ்ட் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஏ கிவன் ரோ ஒரு ரோ கொடுத்துட்டாங்க வாட் இஸ் த பெனால்ட்டி வில் பி கன்சிடர் ஃபார் த ரோ இன் வேம் வேமுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன தெரியுங்கண்ணா பெனால்ட்டி மெத்தட் தான் வேமுக்கு ஒன்று பெனால்ட்டி பெனால்ட்டிங்கிறது என்ன பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட் மினிமம் அண்ட் த நெக்ஸ்ட் மினிமம் இவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ 
த ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளம் இந்த இந்த மாதிரி கொடுத்துனாலும் கொஞ்சம் நீங்கள் சொல்யூஷனாக அது இனிஷியல் சொல்யூஷனோ ஆப்டிமல் சொல்யூஷனாக நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆக வேணாம் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து இந்த மல்டிபிள் சார்ஸ் கொஸ்டின் ஆப்டிமம் சொல்யூஷன் கேட்கும்போது டிஃபிகல்ட் டு ஃபைண்ட் அவுட் ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் இட் டேக்ஸ் மோர் டைம் அப்போ என்ன ஐபிஎஃப் தான் இனிஷியல் பேசிக் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சிங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எல்சிஎம் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு இப்போ நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் அந்த டிஎன்பிஎஸ்சியில் பார்த்தீங்கன்னா டி டிஎன்பிஎஸ்சியில் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளம்ன்ற ஒரு வீடியோவில் எல்லா ப்ராப்ளமும் சால்வ் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் எது வேம் எது எல்சிஎம் அப்புறம் இப்போ நார்த் வெஸ்ட் கார்னூர் எல்லாமே சால்வ் பண்ணி காமிக்கிறேன் சால்வ் இப்போ பச்சு வச்சுருக்கேன் நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த வீடியோவில் ப்ளேலிஸ்ட்டில் இருக்குது அப்போது நீங்கள் இதில் வந்து எல்சிஎம் மெத்தடை யூஸ் பண்ணியா ரொம்ப சீக்கிரம் முடிஞ்சிடும் அப்போ எல்சிஎம் மெத்தட் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ரா சொல்யூஷன் இருந்தால் எயிட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தான் வரும் அடுத்தது இந்த எக்கனாமிக் ஆர்டர் குவான்டிட்டி இஓக்யூ வித் நோ ஷார்டேஜ் நல்லா புரிஞ்சுங்க வித் நோ ஷார்டேஜ் அப்போ த லீட் டைம் இஸ் வாட் ஜீரோ ஜீரோ இதே கொஸ்டினை வேற கொஸ்டின் பேப்பரில் கொஞ்சம் ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்டுருக்கோம் இதே கொஸ்டின் ரிப்பீட் ஆயிருக்கு அதையும் காமிக்கிறோம் உங்களுக்கு அதையும் சொல்கிறோம் சார் இந்த மாதிரி ஏன் சார் ரிப்பீட் பண்ணுறீங்க இல்லை அந்த மாதிரி கேட்டால் எப்படி பண்ணுறது அதுக்காக தான் அப்புறம் என்ன கேட்டாங்க பாருங்கள் என்ன எக்கனாமிக் ஆர்டர் குவான்டிட்டி இஓக்யூ ஆஃப் அன் ஐட்டம் விச் காஸ் இஸ் ஃபோர் ருபீஸ் ஈச் இன் ஆஃப் ஆஃப் இட்ஸ் ஆன்வல் கன்செப்ஷன் ஓகே இஃப் த ப்ரொக்யூர்மெண்ட் காஸ்ட் நல்லா புரிஞ்சு ஏதுனா ஆஃப் ஆஃப் த ஆன்வல் கன்செப்ஷன் அப்போ டிமாண்ட் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன இதோட டபுள் ரைட் இப்போ சொல்கிறேன் காஸ்ட் அதாவது இதெல்லாம் இண்டிகேட் பண்ணுறது எதனா நம்ம கன்சியூம் பண்ணுற ஆன்வல் காஸ்டில் பாதி தான் கொடுத்துருக்காங்க எல்லாமே பாதி அதனால தான் இஃப் த ப்ரொக்யூர்மெண்ட் காஸ்ட் இஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் கேரிங் காஸ்ட் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் பர் மந்த் இஓக்யூ கேட்குறாங்க இப்போது நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு டிமாண்டே கொடுக்கல நம்மளுக்கு தெரியும் ஃபார்முலா என்னென்ன வாட் இஸ் த ஃபார்முலா ஆஃப் இஓக்யூ இஓக்யூ இஸ் வாட் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ டி சி டூ பை சி ஒன் போட்டோம் இப்போ நம்ம டிஏ கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ டிஏ கண்டுபிடிக்கணும் என்ன பண்ணலாம்னா நம்ம இந்த இடத்துல சொல்லலாம் சொல்லுறாங்க பாருங்கள் ஆஃப் ஆஃப் இட்ஸ் ஆன்வல் கன்செப்ஷன் அதனால் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் இங்கே டிஏ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது என்ன பண்ணீங்கன்னா இஓக்யூ ஈக்குவல் டு டி ஆஃப் ஆஃப் த ஆன்வல் கன்செப்ஷன்லாம் இந்த மாதிரி வச்சு பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போது இதை நீங்கள் ஈக்குவேட் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ டூ டி சி டூ பை சி ஒன் ஈக்குவல்னா பண்ணிங்கன்னா டி பை டூ இது ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் ஈக்குவேட் பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் வாட் டி டிஏ கண்டுபிடிச்சி இங்கே கொண்டாந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா இஓக்யூ வேல்யூ கிடைக்கும் அந்த மாதிரி நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்க்கும்போது நீங்கள் இஓக்யூ என்ன வரணும் ஆக்சுவலாக டிமாண்ட் என்ன வரணும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வரும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை டூ என்ன வரணும் டூ ஹண்ட்ரட் அப்போ இஓக்யூ வேல்யூ என்ன டூ ஹண்ட்ரட் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த ப்ராடக்ட்டில் டிஏ கொடுக்கல அப்போ டி என்ன சொல்லுங்கன்னா ஆஃப் ஆஃப் இட்ஸ் ஆன்வல் அதனால தான் என்ன பண்ணுறோம் இஓக்யூ ஈக்குவல் டு டி பை டூன்னு போட்டு நம்ம இந்த ஃபார்முலாவுக்கு ஈக்குவேட் பண்ணி என்ன பண்ணுன்னா டியோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்போ டிஏ கண்டுபிடிச்சிட்டு கொண்டாந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணி வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு என்ன வரும்னா இட் கெட் த வேல்யூ ஆஃப் வாட் டூ அப்புறம் A manufacturer has to supply his customers what 600 units per product per year. நீங்கள் இன்னொன்று பார்க்கணும் பார்க்கும்போது எல்லா யூனிட்ஸும் ஒரே மாதிரி இருக்கா இயர் 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 மந்த் 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 வீக் வீக் எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் இல்லைனா எல்லாம் நீங்கள் ஒரே ஆர்டரை கன்வெர்ட் பண்ணும் எல்லாம் ஒரு எதிர் எவ்ரி திங் ஷுட் பி இன் அ ஃபார்ம் ஆஃப் இயர் இல்லை மந்த் எவ்ரி திங் இந்த சேம் மேனரில் இருக்கணும் அப்போ தான் நீங்கள் ஆன்சர் கட்டாக வரும் ஒரு டேட்டா இயர்லேயும் ஒரு டேட்டா மந்த்லேயும் கொடுத்தீங்கன்னா மிஸ்மேட்ச் ஆகும் ஆன்சர் தப்பாக வரும் அதான் எல்லாமே ஒரே மாதிரி பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் இங்கே எல்லாமே பர் இயர் இருக்குது அப்புறம் ஷார்டேஜ் ஆர் நாட் அலவுடு ஓகே அண்ட் ஸ்டோரேஜ் காஸ்ட் இஸ் வாட் சிக்ஸ்டி பைஸ் பர் பர் இயர் பர் யூனிட் ஸ்டெப் செட்டப் காஸ்ட் இஸ் பர் ரன் இஸ் வாட் எயிட்டி ஓகே இப்போ நம்மளுக்கு இஓக்கி ஃபார்முலா தெரியும் இஓக்கி ஈக்குவல் டு வாட் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ டி சி ஒன் பை சி டூ பை சி ஒன் போட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா இங்கே என்ன ஆன்சர் ஒன்றா இதை கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது யூ ஆர் கெட்டிங் ஆன்சர் இஸ் ஃபார் திஸ் கிவன் ப்ராப்ளம் இஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இஓக்யூ ரைட் அடுத்தது replacement of an existing machine aims at eppa replacement panna poringa replacement of an existing machine eppa pannala more automation and less
கெனானிக்கல் ஃபார்ம் இன்னொன்று ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் இந்த ரெண்டு கொஷினில் மாறி மாறி வரதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு ஒரு ஒரு கொஷின் அதனால் ரெண்டு ரெண்டுத்தோட ஃபார்மும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் கெனானிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் எல்பிபி இப்போ இந்த கெனானிக்கல் ஃபார்ம் பொறுத்த கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் மஸ்ட் பி ஆல்வேஸ் என்ன ஃபார்மாக இருக்குன்னா தட் ஷுட் பி ஆல்வேஸ் மேக்சிமைசேஷன் டைப் கெனானிக்கல் ஃபார்மோட அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் எப்பவுமே எப்படி இருக்கணும் மஸ்ட் பி ஆல்வேஸ் மேக்சிமைசேஷன் டைப் புரியுதுங்களா அடுத்தது த லீனியர் கன்ஸ்ட்ரைன் கொடுத்துருக்காங்க ஈக்குவல் அண்ட் ஃபார்ம் என்ன கேட்குறாங்க இதுக்கு இது என்ன பண்ணிருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் இது என்ன இருக்குது இங்கே மட்டும் மைனஸ் போட்டிருக்காங்க இது ஈக்குவல் அண்ட் கிடையாது ஒன்று கிடையாது இங்கே என்ன பண்ணுறாங்க நடுவில் மைனஸ் போட்டு இங்கே லெசன் மாற்றிருக்காங்க நீங்கள் எல்லா இடத்துல மைனஸ் போட்டு இங்கே மைனஸ் போட்டால் லெசன் ஆகும் அப்போது இதில் எல்லாத்தையும் மல்டி மைனஸ் ஆகல மல்டிபிள் பண்ணி இங்கே மைனஸ் இங்கே மைனஸ் இந்த மைனஸ் ஆகல மல்டிபிள் பண்ணுறது லெசன் ஆகிடும் கிரேட்டர் தான் ஆகிடும் லெசன் ஆகிடும் அப்போது இந்த ஃபிஃப்டீன் கொஷனுக்கு ஆப்ஷன் சி தான் என்னென்னா ரைட் என்ன பண்ணுறாங்க எல்லாத்தையும் மைனஸ் ஆகல மல்டிபிள் பண்ணும்போது இந்த கிரேட்டர் தான் ஆகிடும் உங்களுக்கு லெசன் ஆக ஈக்குவல் டு மைனஸ் பின் ஆகிடும் அப்புறம் கிராஃபிக்கல் மெத்தட் இஸ் யூஸ்வலி யூஸ் டு ஃபைண்ட் த சொல்யூஷன் ஆஃப் லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் ப்ராப்ளம் இஃப் த அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் கண்டைன்ஸ் எத்தனை இருக்கும் நம்மளுக்கு டூ வேரியபிள்ஸாக இருக்கணும் ஏன்னா நம்மளுக்கு எத்தனை இருக்கு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் இட் கண்டைன்ஸ் ஒன்லி த டூ ஆக்சிஸ் ப்ராப்ளம் தட்ஸ் ரீசன் யூ மஸ்ட் இட் மட்ஸ் கண்டைன்ஸ் ஒன்லி அவாட் டூ வேரியபிள்ஸ் இருந்தால் தான் அதை சால்வ் பண்ண முடியும் கிராஃபிக்கல் மெத்தடில் அடுத்து இங்கே இங்கே பாருங்கள் இப்போ என்ன சொன்னோம்னா இங்கே ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துட்டாங்க இதில் வந்து இந்த கெனானிக்கல் ஃபார்மில் எது கரெக்டாக இருக்குன்னு கேட்குறாங்க எ லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் ப்ராப்ளம் தட் இஸ் இன் த கெனானிக்கல் ஃபார்ம் கெனானிக்கல் ஃபார்மில் அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் கண்டிப்பாக என்னவாக இருக்கணும் மேக்சிமைசேஷனாக இருக்கணும் ஆல் த கன்ஸ்டைன் சுட் பி இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு டைப் ரெண்டு கண்டிஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ மேக்சிமைசேஷன் இருக்குது இங்கே ஒன்று கிரேட்டர் தான் இங்கே லெஸ் தான் இது கிடையாது இங்கே மேக்சிமைசேஷன் இருக்குது ரெண்டுமே லெஸ் தான் இருக்குது அடுத்ததையும் பார்ப்போம் ஆ இங்கே மினிமைசேஷன் இருக்குது அப்போ இது கிடையாது இங்கே மேக்சிமைசேஷன் இருக்குது ஒன்று கிரேட்டர் தன் ஒன்று என்ன இருக்குது லெஸ் தான் இருக்குது அப்போ எது சார் கரெக்டான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமைசேஷன் இருக்குது அப்புறம் ரெண்டுமே என்ன இருக்குது லெசன் இருக்குது அப்போது கெனானிக்கல் ஃபார்முக்கு இதுதான் கரெக்டு மேக்சிமைசேஷன் ஆல் த கன்சன் சுட் பி இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபார்ட் லெசன் ஆர் ஈக்குவல் டு டைப் அப்போ ஆப்ஷன் பி தான் கரெக்ட் அடுத்தது ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் நம்ம சொன்னில்ல கெனானிக்கல் ஃபார்ம் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் படித்து வச்சுக்கணும் இது வந்து ஒரு கொஸ்டின் வந்துகிட்டே இருக்கும் அதனால தான் சொல்கிறேன் ஆல் த கன்ஸ்டைன்ஸ் ஆர் ஈக்குவேஷன்ஸாக இருக்கணுமா இந்த ஜென்ரல் எல்பிபியில் இது எந்த கண்டிஷன் கரெக்டுன்னு சொல்கிறாங்க த கன்ஸ்டைன்ஸ் ஆர் இன்னிக்வாலிட்டிஸ் கிரேட்டர் ஆகிக்குவல் டைப் இருக்கணுமா இந்த கன்ஸ்டைன்ஸ் ஆர் இன்னிக்வாலிட்டிஸ் லெஸ் ஆகிக்குவல் டைப் இருக்கணுமா த டிசிஷன் வேரியபிள்ஸ் ஆர் நான் நெகட்டிவ் இருக்கணுமா கண்டிப்பாக இந்த இடத்துல பொறுத்தீங்கன்னா ஆல் த கன்ஸ்டைன்ஸ் ஆர் சுட் பி இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ஈக்குவேஷன்ஸ் டைப்பில் இருக்கணும் நம்மளுக்கு லெசனோ கிரேட்டர் எது இருந்தாலும் நம்ம பண்ணால் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்னால் எல்லாமே ஈக்குவேஷனை கன்வெர்ட் பண்ணி அதுக்கு தேவையான ஸ்லாக் வேரியபிளோ சர்ப்பலஸ் வேரியபிளோ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிடணும் அங்கே தான் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மே கிடைக்கும் அப்போது த ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் எல்பிபி சுட் பி வாட் ஆல் த கன்ஸ்டைன்ஸ் ஆர் ஈக்குவேஷன்ஸ் அப்புறம் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஜென்ரல் எல்பிபி நான் சொன்னேன்ல ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் கெனானிக்கல் ஃபார்ம் ரிப்பீட்டடாக கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க மாற்றி மாற்றி ஏதாவது கொஷின் வந்துட்டுருக்கோம் ஜென்ரல் எல்பிபி வந்து அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் இஸ் ஆஃப் ஆஃப் மேக்சிமைசேஷன் டைப் ரைட் இப்போ அடுத்து நான் ஒரு நாலஞ்சு க கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இது கரெக்டு ஆல் த கன்சைன்ஸ் எக்ஸ்பிரஸ் ஈக்குவேஷன் இதுவும் கரெக்டு தான் ஆர்ஹெச்எஸ் ஆஃப் வீஸ் கன்சைன்சஸ் ஷுட் பி வாட் நான் நெகட்டிவ் இதுவும் கரெக்டு தான் அண்ட் வாட் ஆல் த வேரியபிள்ஸ் ஆர் நான் நெகட்டிவ் பாருங்கள் இந்த நாலும் தான் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மோட கண்டிஷன்ஸ் மேக்சிமைசேஷன் மீன் பை ஆல் த கன்சைன்ஸ் எக்ஸ்பிரஸ் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆல் த கன்சைன்ஸ் நான் நெகட்டிவ் ஆல் த வேரியபிள்ஸ் ஆர் நான் நெகட்டிவ் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஆல் த த்ரீ ஆர் ட்ரூ எல்லாமே ட்ரூ இந்த நாலு கண்டிஷன் தான் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் அதனால் அது தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ம் இங்கே பாருங்கள் திருப்பி வேறு வே வேற இயரில் எப்படி கேட்டுறாங்க ஒன் ஆஃப் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஒன் ஆஃப் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க
இந்த ப்ராப்ளத்தை பொறுத்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கலாம் மூணு வேரியபிள் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் அப்போ மொத்தம் எத்தனை வேரியபிள் பண்ணுறாங்க டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்லாக் ஆர் சர்ப்ளஸ் இங்கே ஸ்லாக் எத்தனை ஸ்லாக் ரெண்டு சர்ப்ளஸ் ஒன்று அப்போ மொத்தம் எத்தனை வேரியபிள்னா மூணு வேரியபிள் வரப்போகுது புரியுதுங்களா ரைட் எனி சொல்யூஷன் ஆஃப் எல்பிபி விச் சாட்டிஸ்ஃபைஸ் த நான் நெகட்டிவ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இஸ் கால்டு நல்லா புரிஞ்சுங்க நான் நெகட்டிவ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எனி சொல்யூஷன் ஆஃப் எல்பிபி சாட்டிஸ்ஃபைஸ் த வாட் நான் நெகட்டிவ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இஸ் கால்டு ஃபீஸபிள் சொல்யூஷன் சரிங்களா இப்போ நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு பார்ட் மட்டும் கொடுத்துருக்கேன் ஓஆர்லேருந்து ஒரு பார்ட்டு ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கேன் இதை நீங்கள் என்ன பண்ண ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக படிங்க சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வந்து எல்லா யூனிட்லேருந்து மேக்ஸிமம் எம்சிக்கு கொஸ்டின்ஸ் ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் எல்லாமே நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் நீங்கள் கொஞ்சம் எல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக படிச்சிங்கன்னா எல்லாம் கிடைக்கும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து இதனுடைய ஃபுல் ஒவ்வொரு யூனிட்டும் ஃபுல் எலாபரேஷன்ஸும் நான் வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி கம்பைண்டு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் சப்போர்ட்டிவ் சர்வீஸில் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் அங்கேயும் பார்க்கலாம் எல்லாமே உங்களுக்கு ஓவர் பற்றி ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக போட்டிருக்கேன் நான் புரியுதுங்களா அந்த பிளேலிஸ்ட்டில் வீடியோ லிஸ்ட்டில் எல்லாமே இருக்குது நீங்கள் ஒரு செக் பண்ணி எல்லாமே டீட்டெயிலாக படிக்கலாம் ஓகே